Muy buenas amigos, bienvenidos al canal y hoy traemos un nuevo vídeo, un nuevo vídeo con un coche que trae muchos apasionados por la marca, pero que viene en esta nueva era electrificada, pero BMW asegura a su clientela que puede seguir teniendo un coche pasional, pero con una motorización 100% eléctrica. Estamos con el nuevo i4 de BMW y en esta oportunidad con la versión eDrive 40, la versión intermedia a día de hoy de la gama, con una potencia sobre los 300 caballos que ofrece muy buena dinámica y además en esta unidad que tenemos aquí tiene un guiño especial por el 50 aniversario de M así que tenemos una versión M con detalles específicos en carbono los logos cubiertos por antiguo logo de BMW M así que es un, una buena unidad para celebrar este 50 aniversario así que nada, vamos al intro y os cuento todo sobre este modelo, acompáñenme bueno, nos estamos librando un poco de la lluvia, así que vamos a dar el repaso breve en el exterior. Vemos este i4 con una contundente frontal, aquí con estos riñones muy clásicos ya en esta nueva generación de BMW. Estas ópticas también que dan una dinámica increíble de iluminación para este modelo. Por supuesto, toda esta parte va sellada por motorización eléctrica que no requiere la refrigeración. Y como os he dicho antes, tenemos el logo de BMW aquí custodiado por este diseño en conmemoración de estos 50 aniversarios la saga M de BMW unas líneas muy contundentes un coche que guarda esa deportividad que busca el cliente BMW y en este caso esta unidad lleva muchos añadidos aquí en las entradas de aire con fibra de carbono también vemos los espejos de aquí de los laterales también con fibra de carbono detalles también en negro brillo mucho detalle para darle un toque más especial a este i4 así que es una unidad ojito eh, que lleva bastantes opcionales así que puede diferir a lo que vosotros vayáis a configurar en su momento vemos un capó que guarda estas líneas estas aristas en los laterales pero una parte más plana en la parte central aquí un parabrisas muy corto aquí vemos estas preciosas llantas en tamaño 19 pulgadas con unas gomas en el eje delantero 245 40 de perfil y también alcanzamos a ver el disco de freno las pinzas en color rojo aquí en la llanta además de ver este gran disco de freno con la pinza en rojo también específico para esta unidad vemos los detalles m y por supuesto aquí el logo también custodiado por esta eh, versión especial m aquí vemos también estas salidas de aire para mejorar aerodinámica todo un nivel de chapa muy limpio las manetas van enrasadas a la carrocería y tenemos para abrir metiendo aquí la mano ya abrimos el coche y la parte más espectacular de este diseño o lo que le da como la guinda del pastel es toda esta caída ya de gt de gran turismo a este i4 aquí vemos este pilar c con esta caída tan prominente vemos en el techo una aleta tipo aleta de tiburón pero modificada un tiburón más moderno al fin una antena mucho más sutil, apenas ese pequeño relieve y eso a día de hoy gusta mucho. Techo solar y por supuesto ya en esta zona vemos esta parte aquí de la ventana que entra un poco a la puerta trasera. En el, la parte trasera vemos estos grupos ópticos que son la firma a día de hoy de BMW, al igual que en los, en los faros delanteros. Tiene toda esta parte dinámica en LED. Aquí el logo del nombre del modelo i4 y la versión eDrive 40 en esta parte. Un guiño más, aquí tenemos la versión especial de BMW en el logo y un paragolpes que también arropa en los laterales para darle algo de músculo a esta saga y un difusor que también integra elementos en carbono en los laterales y un pseudo difusor en la parte baja mejorando la aerodinámica pero no vemos ningún tipo de ADS, lo cual molaría muchísimo pero recordar que estamos en un coche eléctrico. También más detalles, un pequeño alerón y en el portón, también en fibra de carbono que le da un toque exquisito. Aquí eh, el color verde, hemos entrado un poco, mi amigo Alejandro que está detrás de cámara, que pasa un poco al tema elegante el, el color con respecto a los añadidos que tiene carbono, que a lo mejor un color más eh, agresivo le hubiese quedado mejor. Pero yo particularmente, yo creo que ya es un tema de edad, me encanta porque este color como que es muy elegante pero tiene los toques necesarios así en carbono que sienta bien pero como siempre 
los datos es subjetivo y para ello ir a los concesionarios y configurarlo a vuestro gusto. Así que nada, vemos un coche con una contundencia en diseño, muy BMW, así que vamos a ver el interior. Bueno amigos, vamos a ver entonces el maletero, tenemos un portón eléctrico, faltaría más, es un coche eléctrico, así que está muy bien que aporten este tipo de soluciones, y un maletero sobre los 470 litros en capacidad mínima y una capacidad máxima en torno a los 1250 litros, abatiendo los asientos, como veis, en un formato 40-40-20, Así que podremos incluso en la parte central abatirlo y llevar objetos más largos porque ya luego veremos en la parte trasera que la plaza central es la menos recomendada para viajar. Coche muy bien rematado como es de esperar en un coche premium firmado por BMW, todo muy bien rematado. Aquí me hubiese gustado quizás un toque en aluminio a lo mejor para darle esa sensación de más terminación, pero bueno, opinión personal. Y aquí debajo, bueno, vemos... Sistema de audio Harman Kardon con un pequeño huequecillo también para hacer todo, guardar eh, elementos que nos permite guardar aquí, por ejemplo, el kit de pinchazos. Aquí tenemos la bomba para llenar eh, de aire y bueno, tenemos iluminación en ambos extremos para iluminar todo este interior. Aquí esta pequeña bandeja que se une a esta que está aquí incorporada en el portón y le da muy buena terminación y privacidad a este maletero. Así que nada, vamos a ver las plazas traseras. Plazas traseras, una apertura correcta de puerta, pero ya debido a este tamaño de puerta nos damos cuenta, además de que no lleva ningún tipo de marco, va la ventana eh, libre, vemos una entrada bastante justita. Yo mido 1,77, así que vamos a ver la odisea para poder entrar. Ya he pegado aquí en el techo. La banqueta va en mi posición de conducción, aunque un poco más atrás. Y aquí ya voy pegando con las rodillas y no puedo extender demasiados pies, ¿no? Así que, bueno, voy aquí un poco incómodo. ¿Se puede ajustar la parte delantera? Sí. Tiene regulación eléctrica, pero vemos estos asientos con este material que va a ser más incómodo al pegar la rodilla justo aquí los pasajeros traseros. Eso sí, vamos a repasar los materiales. Vemos aquí mullido, elementos aquí... En... Efecto aluminio, altavoces, Arman Cardon, todo revestido en piel, con este color muy bonito en el interior, mezclado con el negro, techo en negro, iluminación aquí en la parte interior. La verdad es que mmm, es de esperarse un acabado y un nivel de diseño en este interior de BMW y aquí en el i4 lo mantiene. Como detalle, bueno, vemos aquí también los, uh, los cinturones con la bandera M, un detalle muy bonito. Unos asientos que tienen buen detalle, sujetan bien las lumbares, tiene un corte incluso casi deportivo, pero vemos aquí en la parte central una salida doble de, de aire con control de, de climatización independiente para la parte trasera, pero mmm, un túnel muy, pero muy elevado. Además, al ser un túnel tan elevado, la plaza central seguro va a ser muy complicada para ir aquí un adulto sobre todo lleva también dos puertos USB-C en la parte baja así que por conectividad muy bien lo único es que no llevamos ningún tipo de bolsillo en los respaldos sí una bandeja en las puertas muy amplia y a buen recaudo tenemos buena eh, usabilidad para estas bandejas vamos a ver la plaza central ¡Ay! y madre mía súper incómodo la parte del mullido aceptable la espalda súper súper dura y aquí voy tocando con las rodillas y bueno aquí 177 prácticamente un dedo muy ligero eh, de separación así que en cualquier bote del coche pues ya lo voy a pegar este coche está bueno con un concepto de ser más cuatro plazas que un cinco plazas al uso pero bueno para algo muy puntual o una persona más pequeña podrá ir a ir aquí en esta plaza central. Eso sí, para las familias tenemos los anclajes Isofix con una super canaleta muy grande, así que no podremos o no debemos cargarnos el tapizado al usar nuestra silla y no tener problema tampoco al engancharla. Lo tenemos muy bien señalizado y protegido. Unos asientos muy cómodos. Aquí vemos también este reposabrazos con dos portabebidas, pero no llevamos ningún tipo de trampilla porque esta zona central, cuando cae, cae completamente y si sí podremos hacer uso del maletero, ceder a él o bien dejar alguna cosa más larga aquí en la parte central. Ya repasado toda esta parte de trasera, vámonos adelante. 
vamos a ver las plazas delanteras, mejor apertura, mejor acceso, más cómodo, buen remate general, se cierran las puertas y de verdad que se nota un buen ajuste general, buenos acabados, puertas traseras y puertas delanteras, aquí se nota un nivel muy alto, muy premium, vemos aquí memorias para el asiento delantero, todos los ajustes también de ventanillas en esta parte, y bandeja en ambas puertas para botellas o cosillas que queramos llevar en este salpicadero notamos, bueno, pa parte mullida, durilla pero mullida estos elementos también que le dan un toque diferente negro brillo únicamente en esta zona de, de los aireadores y por supuesto esta zona también todo revestido con esta protección aquí para las rodillas toda esta zona aquí para la palanca de cambios, el ajuste del sistema de infoentretenimiento todo muy bien rematado aquí tenemos el cable conectado por USB-C que lleva el conector aquí justo con una luz y una guanterilla para cosas para tenerlo a mano aquí sí tenemos USB normal y carga inalámbrica en esta zona con esta tapa que podremos tener ahí todo en privacidad y todo muy bien rematado la verdad es que tiene buena sensación plásticos duros pero todo con una combinación de colores muy, muy buena en esta unidad, sobre todo, que le da una buena terminación. Aquí vemos también la guantera para documentación, bueno, tamaño justo, eso sí, vemos aquí este gamuzado para darle buena calidad a la guantera. Y unos asientos con calidad, un corte muy deportivo, incluso tenemos aquí el la extensión para las pantorrillas, que esto viene muy bien para poder ir más confortable durante más kilómetros pero el corte es muy bueno sujeta bien es muy confortable ya bueno vamos a pasar a lo que es el puesto de conducción vemos un cuadro de instrumentos digital otro infoentretenimiento mucho más grande más de 14 pulgadas de tamaño que bueno están sujetos aquí con esta pequeña este pequeño elemento pero va así como flotando sobre este salpicadero y le da este toque especial ¿no? a este interior la parte de cuadro de instrumentos sí que me hubiese gustado poder tener más niveles de configuración, pero bueno, va ajustado un poco en base al modo de conducción. Va cambiando algunos elementos, pero básicamente la estructura sigue siendo la misma. En la parte de, de infoentretenimiento tenemos una infinita capacidad de elementos para personalizar y hacer uso de, del coche. Tenemos el sistema de climatización también integrado aquí. No llevamos nada en el exterior. Lo único, los desempañantes traseros y delanteros, eh, aquí just física, ¿no? Aquí la parte también de volumen y los warning en la parte central. Esta parte multimedia, pues tenemos navegación, tenemos toda la parte de Bluetooth, teléfono, asistente personal, toda la parte también de ordenador de a bordo con los consumos. Tenemos aquí una cantidad de información increíble, incluso el tiempo, la vista previa, situación del tráfico, widgets que podemos también ir configurando la verdad es que tiene un sistema muy fluido muy potente se nota que es un procesador bastante fluido que permite que el coche además de una gráfica muy atractiva nos permita tener también una fluidez en el sistema bastante bueno aquí en esta parte alta tenemos iluminación todo el sistema de warning espejo interior fotocromático y el botón para abrir este techo solar ahora mismo no lo abrimos porque no nos vaya a caer agua como ha llovido para que no nos manche el interior y mantener el coche más limpio por último, un volante firma BMW, redondo no andan con tonterías de achatar volantes ni nada un coche que bueno, mantiene esta esencia BMW, un grosor vamos, muy bueno tiene un tacto muy bueno, toda esta zona también incluso lleva un cocido para darle una sensación más eh, hecho a mano todo el tema del logo en la parte central y además tenemos la parte de multifunción de los mandos en ambos radios que va muy bien y en la parte central tenemos la calefacción disponible para el volante en esta unidad por supuesto y también calefacción para los asientos delanteros toda esta zona eh, del lado izquierdo la parte de iluminación sistema Harman Kardon en todo el vehículo con un buen equipo de audio y un coche que de verdad tiene muy buena terminación muy buen diseño todo muy bien enfocado al conductor y vamos un coche que a pesar de ser eléctrico no va a, esa, a ese futuro y a ese diseño tan tan arriesgado como en otras marcas que sí se olvidan de lo tradicional y lo vanguardista en este caso tenemos el hub display también que nos reproyecta todo aquí en el parabrisas y en líneas generales un coche que me ha encantado a nivel interior 
y exterior que se nota que es de muy buena calidad. Así que nada, nos ponemos en marcha a ver qué tal va en la carretera. Acompáñeme. Ya vamos al volante de este i4 eDrive 40, la versión intermedia a nivel de potencia. Tenemos una un poco más baja, la 30. Luego tenemos ya la versión M, que es la más potente. En este caso tenemos este motor, propulsión trasera, de 340 caballos y 430 Nm par. Una caja automática pura, eléctrica, que bueno, nos otorga un comportamiento muy confortable de principio a fin. Luego, obviamente, BMW saca sus cartas, buena puesta a punto de sus chasis, y aquí en el i4, vamos, se nota. ¿Por qué se nota? Porque es un coche que pesa más de 2 toneladas y no es fácil hacer un equilibrio de pesos y un reparto que genere emoción a la conducción. Y en este i4 os digo, chapó. Un coche que estéticamente te entra por los ojos, además esta unidad y esta versión con todos estos añadidos en carbono, su color, vamos, es que es una unidad muy bonita, muy espectacular sinceramente pero esto todo como os digo es muy subjetivo pero ya la parte de conducción el que va a por un bmw yo estaría 100% seguro que a pesar de que pueda tener cualquier tipo de problema con el pasado llámese de servicio postventa que un coche le haya salido rana que el coche que tenía su cuñado su vecino eh, x cualquier problema porque pasa en todas las marcas y que realmente diga, me voy a pensar si de verdad me, me voy a un BMW. No, aquí BMW mantiene ese, ese, esa pasión por la conducción, el cuidar, el cuidar a su clientela, a sus fans, seguir disfrutando de la conducción. Y estamos en esta era eléctrica, que para muchos esto parece, vamos, sacrilegio total. Sí, y no. A ver, marcas como BMW te están intentando ya llevar toda esta nueva electrificación, pero sin renunciar al menos a estas sensaciones de conducción y aquí el i4 ofrece una muy pero que muy buena dinámica incluso si llevamos el modo sport tenemos una respuesta increíble e incluso la recreación por altavoz de un sonido un poco más eh, bueno de motor deportivillo pero todo esto obviamente es recreado estamos con un coche eléctrico pero que por sensaciones no falte Luego tiene una dirección, vamos, que es muy directa, obviamente tiene su parte electrónica para todo lo que es eh, los ajustes y los controles hadas que, que lleva el coche, pero luego, vamos, es que tanto el volante como su grosor, el tacto totalmente redondo, la medida perfecta para conducir. Tiene un buen tarado de suspensión, esa mezcla que os he dicho de confort llevado a un punto dinámico muy muy pero muy bueno muy alto hace que este coche tenga un equilibrio genial ya cuando vamos a ritmos más alegres notas como el coche aún así va aplomado y un coche que te va a hacer divertirte a pesar de ser eléctrico un coche que bueno también tiene una aceleración bestial eso sí va muy muy eh, progresivo Ahora mismo, como vamos en modo Sport, sí es más contundente, pero si lo lleváramos en modo Eco Pro, por ejemplo, como ahora mismo, la aceleración también es buena, pero que va muy progresivo. No es esa aceleración de romperte el cuello porque es simplemente una entrega inmediata de par. No, aquí está muy bien hecho por la marca. Luego tenemos la parte de frenada, una parte de frenada que aquí sí hay una parte electrónica que va gestionando parte regenerativa para mejorar todo esta, este punto pero frena muy bien también el coche tiene vamos no hemos notado ningún tipo de fatiga ya eh, temas de llevarlo al límite pues hombre como todo ya tendríamos que ver hasta qué nivel quieres llegar pero con lo que viene de serie va más que servido a nivel de puesto de conducción buena visibilidad por los espejos exteriores en el interior la luneta es algo más pequeña pero tiene buena visibilidad y bueno la parte delantera incluso con el hub display que podremos allí ver toda la parte digital de información con todos los controles hadas aquí igual en el cuadro de instrumentos al igual que la pantalla gigante que tenemos aquí para el infoentretenimiento control de clima en fin ahí es donde le pongo la primera pega en cuanto al clima un sistema de climatización independiente que va incluido 
eh, en esta pantalla no va independiente físicamente hablando aquí únicamente tendremos desempañantes delantero y trasero y la parte multimedia básica como el, los warning así que mmm, esto de ir siempre a la pantalla eh, puede resultar bueno engorroso para muchas personas la recarga, una recarga que bueno, en cargas de 11 kilowatts de un wallbox eh, de hogar puede estar en unas 8 horas cargada. Tiene una autonomía aproximadamente de unos 400, 430 kilómetros de eh, autonomía al 100% en esta versión. Luego, si permitimos una carga rápida con mucho más potencia, pues estaríamos hablando de cifras de 0 a 80% de una media hora escasos. O sea, que podríamos tener unos 300 kilómetros en escasos 20-25 minutos. Así que está muy bien. ¿Qué pasa con los consumos? A ver, los consumos ahora mismo nos está marcando una media de 18 kilowatts hora pero la media media general de toda esta prueba está sobre los 21 kilowatts hora. Hay que recordar que es un coche de 340 caballos, tiene una puesta a punto que te invita a ir a ritmos más alegres y que obviamente no vas a ir con una conducción muy, muy, muy tranquila. Obviamente, si tu conducción es muy tranquila, vas a obtener consumos incluso menores, menores tocando los 15 kilowatts hora, 16 hora, eh, kilowatts hora está en ese rango, pero eso sí, en una conducción eco con, vamos, una, un nivel muy, muy, muy relajado. Sí, lo puedes conseguir, pero digamos que el consumo más eh, lógico para este coche está sobre los eh, 20-21 kilowatts hora, que no me parece para nada exagerado. Sí he echado en falta la parte de regulación de regeneración, aquí con unas levas como lleva otras, otros modelos pero aquí al momento de pulsar en, el, en la palanca podremos ir en modo B y él ya va en modo regenerativo esto lo podremos regular desde la palanca así que nada amigos nos detenemos y os cuento mi veredicto final bueno hemos llegado al final del vídeo en este caso el BMW i4 nos ha dejado muy buenas sensaciones un coche que bueno revalida lo que hace BMW con sus vehículos buena terminación, buen ajuste, muy buenos equipamientos está además esta unidad muy cargada de extras su precio son 66.600 euros sin los opcionales que lleva esta unidad que lleva algunos opcionales más pero por la motorización eDrive 40 está en ese precio 66.600 eso sí sin descuentos ni promociones en la gama i4 tenemos por debajo de esta la eDrive 30 que está en el entorno de los 56 57 mil euros con menos potencia en el, los rangos de 286 caballos y luego tenemos por encima de esta unidad eh, de esta versión la versión m que sí está ya por los 500 caballos y en torno a los 77 casi 80 mil euros de precio hay variedad tres versiones bastante atractivas una de otra y esto queda a vuestra disposición eso sí no olvidéis son precio lista no está incluido ni promociones ni descuentos vale y bueno en líneas generales es un coche con una dinámica y una puesta a punto para su peso increíble, se nota que BMW se preocupa mucho a, a ese punto para tener un equilibrio y un reparto de pesos muy bueno y que disfrutes de la conducción. Y a día de hoy ya no me parece incluso un precio tan descabellado por los 66.000 euros que piden por este coche, porque estamos hablando de un coche de calidad premium. Así que nada, agradezco su visita, no olvidéis... Eh, suscribiros al canal, dejarnos vuestro like y por supuesto las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter donde tendréis toda la actualidad del motor y agradecemos a BMW Ibérica la sesión de este i4 por supuesto tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en la web supermotor.online nos vemos en la próxima entrega por cierto, hay una comparativa de este coche con otro coche, el Ioniq 6 muy interesante, dejamos la tarjeta por aquí, hasta pronto